வானத்தையும் பூமியும் படைத்த பிதாபாகிய தேவனானவருக்கு மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக உங்கள் யாவரையும் இந்த கர்த்தருடைய நல்ல நாளிலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இன்றைய செய்தியினுடைய தலைப்பு துர்மார்கள் சாகிறது கர்த்தருக்கு பிரியம் அல்ல துர்மார்கள் சாகிறது கர்த்தருக்கு பிரியம் அல்ல பாவிகள் சாகிறது கர்த்தருக்கு பிரியம் அல்ல அக்கிரமக்காரர் சாகிறது கர்த்தருக்கு பிரியம் அல்ல துரோகியும் விரோதியும் பகையாளியும் சாகிறது யாருக்கு பிரியம் அல்ல கர்த்தருக்கு பிரியம் அல்ல இந்த வேதத்தை தாண்டி நாம பேசிக்குவோம் இல்லையா நம்ம என்ன பேசிக்குவோம் எல்லாம் எவ்வளவு அநியாயம் பண்றான் எல்லாம் எவ்வளவு அக்கிரமம் பண்றான் ரவுடி எவ்வளவு பொல்லாத காரியம் செய்யறான் இவெல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறானே சிலர் நல்லா குடிச்சிட்டு வீட்டுல ஒரே சண்டை அடிதடி எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க படும் பாவி சாவ மாட்டிக்கிறான் பாரு அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் பரிசுத்த வேதாகமும் என்ன சொல்லுகிறது பரிசுத்த வேதாகமும் நமக்கு எதை சொல்லி இருக்கிறது நாம் தேவனுடைய ஜனமாக இருக்கிறோம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் பாவிகள் சாகிறது கர்த்தருக்கு பிரியமா அப்படின்னு கேட்டா பிரியம் அல்ல என்று வேதாகம் சொல்லுகிறது எஸ்ஐகில் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை இன்றைக்கு நாம் தியானமாக எடுத்துக்கொள்வோமாக எஸ்ஐகிஎல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இன்றைக்கு எஸ்ஐகிஎல் பதினெட்டாம் அதிகாரமும் எஸ்ஐகிஎல் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இருந்து நம் ஆழமாய் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு நாம் நம்மை தகுதி கொடு தகுதிப்படுத்தி கொள்வோமாக கர்த்தராகி இயேசு கிறிசு வரப்போகிறார் கர்த்தராகி இயேசு கிறிசு வரப்போகிறார் நம்ம பாடலை பாடினோம் காலையோ மாலையோ நல் இரவோ பறந்திடுவேன் நான் பறந்துடுவேன் பறந்துடுவோமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அவர் வரும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறிக்கிறவர்கள் முதலாவதாக எழுந்திருப்பார்கள் ஆனா உயிரோடு இருக்கிற நாமம் என்ன செய்வோம் என்றால் மறு ரூபம் ஆகும் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போவோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாம மறு ரூபம் ஆகிறோம் எதிர்கொண்டு போகிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அந்த முன்ன மறிச்சுட்டாங்க இல்லையா நூறு வருஷம் இருநூறு வருஷம் ஐம்பது வருஷம் இருபது வருஷம் நேற்று தான் இறந்தாங்க போன மாசம் தான் இறந்தாங்க வருஷம் இறந்து பல ஆயிரம் ஆயிடுச்சு நானும் அந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மறித்தவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் தான் முதலாவதாக எழுந்திருப்பார்கள் ஒரு மேனி ஒன்று கொடுக்கல ஒரு மேனி ஒன்று கொடுத்தவர்களை எழுப்புகிறதை நாம் பரிசுத்த வேதாக சொல்றோம் அதனால்தான் ஏசு சொன்னாரு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் போன ஜென்மத்துல என்னமா இருந்த நாயா இருந்த நான் பூனையா இருந்தா நான் காக்கா இருந்தா அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது நான் உனக்கு பிள்ளையாக பிறக்கணும் அப்படின்னு தற்கொலை பண்ணிட்டு சாவது அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது நான் உனக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது நான் உனக்கு மகளாக மகளாக பிறக்கணும் அடுத்த ஜென்மலாம் கிடையாது ஒரே ஜென்மம் தான் என்ன ஜென்மம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த வேதாங்க சொல்றது மறு ஜென்மம் அந்த மறு ஜென்மம் தான் என்னவென்றால் ஏதோ ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக ஒரு மறு பிறப்பு ஒரு புதிய பிள்ளைகளாக ஒரு புதிய ஜீவன் உடையவர்களாக ஒரு புதிய சந்தோஷம் புதிய சமாதானத்தை தரக்கூடிய ஒரு தெய்வாக தேவனாக இருக்கிறார் பாவிகள் சாகிறது கருத்தருக்கு என்ன இல்லை என்றால் பிரியம் அல்ல ஏன் பிரியம் அல்ல பதினெட்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் எஸ்ஐகியல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் இது எல்லா ஆத்மாக்களும் என் உடையவைகள் அப்படின்ற தேவன் என்ன சொல்கிறார் அவர் உங்க இந்துவா இருக்கட்டும் கல்லையும் மண்ணையும் வணங்குறவங்களா இருக்கட்டும் மந்திர செய்யறவங்களா இருக்கட்டும் சூனியம் செய்யறவங்களா இருக்கட்டும் திருடர்கள் கொலை செய்யறவன் அயோக்கிய யாரா இருந்தாலும் தேவனை தேடுகிற ஜனமா இருந்தாலும் தேவனே இல்ல கடவுள் எங்கே இருக்கிற கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய கொள்கைக்காரர்களா இருந்தாலும் சரி வேதம் சொல்லுகிறது இதோ எல்லா ஆத்மாக்களும் என்னுடையவைகள் ஆத்மானா என்னது ஆத்மானா என்பது என்னது ஆத்மானா என்பது என்னது பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா 
என் ஆத்மாவே கத்திரி ஸ்தோத்திரி ஆத்மா என்பது நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லா வாழ்க்கையும் எல்லா ஆத்மாவும் யாருடையது என்றால் தேவனுடையது அவன் எங்கேயாவது கற்புரம் ஏற்றினாலும் சரி விபதி கொடுத்தனாலும் சரி அவன் எது பண்ணாலும் எல்லா ஆத்மாவும் தேவனுடையது அவள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் எஸ்ஐக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது எஸ்ஐக்கியல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் துர்மார்கள் சாகிறது எனக்கு எவ்வளவு வேணும் தெரியுமோ அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி பிழைப்பது அல்லவோ அல்லவோ எனக்கு பிடிக்கும் என்று கருத்தராகி ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாத்தீங்களா இந்த வார்த்தைய இந்த வார்த்தைய ஆழமாய் நான் பார்க்கும் பொழுது துன்னோக்கம் சாகிறது எனக்கு எவ்வளவு வேணும் என்ன இல்ல தெரியமே இல்லை அப்படின்ற ஆனா நாம என்ன நினைப்போம் இவெல்லாம் என்னத்துக்கு இருக்கிறான் இவெல்லாம் என்னத்துக்கு இருக்கிறார் இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்களா உயிரோட தான் இருக்கிறாங்களா நீங்களா இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி தேவன் என்ன விருப்பப்படுகிறார் என்றால் எல்லாரும் எப்படி இருக்கணுமா பிழைக்கணும் எல்லாரும் என்ன செய்யணும் பிழைக்கணும் யாரும் மரணிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படவில்லை ஆனா மாபேசம் ரெண்டு மரணங்கள் இருக்கிறது ஒன்று சரீரீகமான மரணம் இன்னொன்று ஆவிக்குரிய மரணம் ஆனால் இந்த சரீர மரணம் வருவதற்கு முன்பதாக ஆவிக்குரிய மரணங்கள் வந்து விடாத படிக்கை ஆவிக்குரிய மரணம் வந்து விடாத படிக்கை கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேண்டும் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா ரெண்டு மரணம் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே மரணம் வரும் ஏழையோ பணக்காரனோ படிச்சவனோ படிக்காதவனோ குட்டையா இருக்கிறான் உயரமா இருக்கிறான் குண்டையா இருக்கான் சப்பையா இருக்கிறான் இவன் வந்து படிச்சவன் படிக்காதவன் யாரும் பார்க்காது இது குழந்த இது வந்து வாலிப வயசு இது வயசான வயசு இன்னும் அனுபவிக்க வேண்டிய வயசு இன்னும் கொஞ்ச காலம் இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னா மரணம் எப்ப வரணும் தெரியாது திங்கட்கிழமை அந்த ஐயாவை நான் பாக்குறேன் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு சாந்திரத்துல பெலவிடம் ஆகிறார் சுஜி டேவிட் பிரதருடைய அந்த சகோதரியுடைய அப்பா புதன்கிழமை அதிகாலை இரண்டு மணிக்கு எனக்கு மூணு மணிக்கு காலையில போன் வருது அதிகாலை மூணு மணிக்கு அப்பா அது மாதிரி இறந்துட்டார் ஃபர்ஸ்ட் போனு ரிங் ஆகுது அப்ப அலாரம் செட் பண்ணிடுவோம் போன இருக்கணும் ரெண்டாவது ரிங் ஆகும் பொழுது அப்ப என்னன்னு பார்த்தா போன் வருது அப்பா இறந்துட்டார் ஐயோ திங்கட்கிழமை தான் பார்த்தேன் ஏன்னா அன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ராத்திரி எட்டரைக்கு எனக்கு போன் பண்றாங்க அப்பா நாங்க கூட்டிட்டு போயிருக்கிறோம் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஜோம் பண்ணிட்டீங்க சரி ஜோம் பண்றேன் நான் வரேன் நான் நாளைக்கு வரேன் நான் எட்டரைக்கு கூப்பிட்டு போறேன் நான் நாளைக்கு வரேன் அப்படின்றேன் ஏன்னா நானும் மாமிச வேலைவி நிலையில ஆனால் அதிகாலை ரெண்டு மணிக்கு என்ன செய்ய விட்டது உயிர்வுக்கு பிரிந்து விட்டது என்று சொன்னால் நம்முடைய சரீரம் எப்படிப்பட்டது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது அதை நாம் இந்த காலை பொருத்தில் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இயேசு வரப்போகிறார் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இயேசு வந்து என்ன சொன்னான் துன்மார்கள் சாகிறது எனக்கு என்ன இல்லை என்றால் பிரியமே இல்லை அப்படின்றார் துன்மார்கள் சாகிறது எனக்கு என்ன இல்லை என்றால் பிரியமே இல்லை என்று வேதாளத்தில் நாம் வாசிக்க முடியும் இசைக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து வேதம் கொஞ்சம் நம்ம நம்ம பார்ப்போமாக பதினெட்டாம் எஸ்ஐக்கில் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் பாவம் செய்கிற ஆத்மாவே சாகும் அப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட் ஒண்ணு வைக்கிறார் நமக்கு தேவன் ஒவ்வொரு விஷயத்தை தெரியப்படுத்த எதை தெரியப்படுத்துறாரோட நீங்க பூமியில வாழ்க ஆனா வாழும் பொழுது எதை செய்யாதீங்கன்னு சொன்னா பாவம் செய்யாதீங்க பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அது ஆழமா புரிஞ்சுக்க நான் சின்னதா தான் கோவப்பட்டேன் என்ன பட்டேன் நான் சின்னதா தான் கோவப்பட்டேன் சின்னதா தான் எரிச்சு வச்சிருந்தேன் நான் சின்னதா தான் அடிச்சேன் அப்படின்னா நான் குத்துனேன் நான் முறைச்சேன் நான் வந்து செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா சின்னதுதான் இதெல்லாம் சின்னது இதெல்லாம் ரொம்ப சின்னதுங்க பாவத்துல சின்ன பாவம் பெரிய பாவம் தான் பாவனாலே பாவம் தான் பாவத்தினுடைய சம்பளமே மரணம் பாவம் என்றாலே மரணம் தான் அது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் பாவம் என்றால் என்னது மரணம் மாமிச சிந்தை மரணம் லௌகீக துக்கம் உலகத்துக்குரிய துக்கம் மரணம் 
காங்கிர சகோதரி கட்ட சகோதரி கட்ட அன்பு கூறவில்லை என்றால் மரணம் எதிர் வீடு பக்கத்து வீடு குடும்பத்தில் உள்ளவங்க பிள்ளைகள் மீது அப்பா அம்மா மீது உடல் பருந்தவர்கள் மீது கணவன் மீது மனைவி மீது சபையில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் மீது அன்பே இல்லை என்று சொன்னால் செத்துட்டோம் அர்த்தம் நான் சொல்லணும் பைபிள் சொல்லணும் காங்கிர சகோதரன் கட்டில் என்ன கூறவில்லை என்றால் அன்பு கூறவில்லை என்றால் மரணத்தில் நிலை கொண்டிருக்கிறான் மாமிச சிந்தை மரணம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் லௌகிங்க துக்கம் மரணம் சுகபோகமாய் வாழ்கிறவன் உயிரோடு செத்துவிட்டான் என்று வேதம் சொல்லுவோம் நல்ல சுகமா இருக்க ஏன்னா இப்ப நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குது நல்ல ஒரு துணிமனை எல்லாம் கிடைக்குது எல்லாம் நம்ம அப்படிதான் ஆசைப்படணும் இதெல்லாம் வேணும் ஆனால் சுகமா எதுவே சுகமா இருக்கிறோம் உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல எல்லாத்தையும் வாழ்ந்து உலகத்திலே தம்பி அருமையா வாசிச்ச கலியாட்டு இல்லையா அந்த வார்த்தை கூட கலியாட்டுனா அல்லது கலியாட்டுனா தெரியும் இல்லையா நாடகம் சீரியல் சினிமாக்காரன் மாயக்காரன் இதெல்லாம் கலியாட்டு இதெல்லாம் உலகத்துல பலவிதமான தேவனை சாராத விஷயங்களா கலியாட்டுகளாக இருக்கிறது அப்ப அந்த கலியாட்டிலே சந்தோஷப்படுகிறவர்கள் அந்த கலியாட்டிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறவர்கள் இதெல்லாம் வேதம் சொல்லுகிறது சுகரூபமாய் வாழ்கிறவன் உயிரோடு சித்தவர்கள் வேதாந்தத்தில் வாசிக்கிறோம் பாவம் செய்கிற ஆத்தும சாகும் அக்கிரமத்தை சுமப்பதில்லை தகப்பன் அக்கிரமத்தை சுமப்பதில்லை நீதிமனுடைய நீதி அவங்களே இருக்கும் துன்மார்க்கனுடைய துன்மார்க்கமும் யார் பாவம் செய்யறாங்களோ அவங்க இல்லாத கிட்ட தான் இருக்கும் இது அப்பா அப்பா கிட்ட இருந்து பிள்ளைக்கு வந்துருச்சு அந்த வழியில தான் அந்த சாப தொட்டு தொட்டு வருது இல்லையா அப்படி எந்த வேதம் சொல்லவில்லை நான் பாவம் செஞ்சாலும் அதுக்குரிய தண்டனை நான் அனுபவிக்கிறேன் நீங்கள் பாவம் செய்தீர்கள் என்றால் அதுக்குரிய தண்டனை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளோ உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களோ அதை என்ன செய்வதில்லை அனுமதிப்பதில்லை ஒருத்தால் குடிச்சுட்டு செத்து போனானா கூட இருக்கிற மனைவி செத்து போயிடுறாங்க இல்லையே வாழ்க்கையிலே ஜெயிச்சு காட்டுறோம் ஜெயிச்சு காட்டுறாங்களே எத்தனை பெண்கள் இப்ப இறந்துட்டு இல்ல வாழ்க்கைய ஒரு புதிய கட்டத்திற்கு கொண்டு போறாங்க இல்லையா வாழ்க்கையில புதிய என் அப்பா அந்த காரியத்தை செஞ்சாரு நான் அதை செய்யக்கூடாது நான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு சொல்லி தன்னுடைய பிள்ளைகள் ஜாக்கிரதையை கொண்டு போகிறார்கள் அல்லையா அது தேவனை சார்ந்திருக்கும் பொழுது இன்னும் அதிகமான மகிமையான காரியங்களுக்கும் எனக்கு சொந்த சந்தேகம் இல்லை இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் துர்மார்க்கம் தான் செய்த எல்லா பாவங்களையும் விட்டு திரும்பி என் கட்டளைகள் எல்லாம் கை கொண்டு நியாயத்தையும் நீதியும் செய்வானாகில் அவன் பிழைக்கவே பிழைப்பான் அவன் சாவதே இல்லை அவன் செய்த எல்லா மீறுதல்களும் நினைக்கப்படுவதில்லை அவன் தான் செய்த நீதியிலே பிழைப்பான் பாத்தீங்களா அந்த துன்பார்க்கம் செஞ்ச எல்லா பாவத்தையும் இப்ப கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் என்றால் நான் நினைக்கிறதே இல்லைன்ற கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமாய் அவ்வளவு தூரமாய் இந்த பாவங்களை விளக்குகிறார் இது சமுதிரத்தின் ஆழத்திலே கொண்டு போய் பாவங்களை போடுகிறார் முதுகுக்கு பின்பதாக பாவங்களை எரிந்து விடுகிறார் ஏசு சொல்கிறார் இது கட்டுறாங்க ஏசு கிருஷ்ணன் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி சகல பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் மீறுதலையும் சாபங்களையும் எல்லாவற்றையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கிறார் என்ன செய்கிறாரு அதனாலதான் ஞானசனம் எடுங்க தேவனுடைய பிள்ளையா எடுங்க பாவம் செஞ்சா பாவம் வந்து வாசற்படி வந்து படுத்திருக்கிறது அப்படின்னு வேதாளத்தில் வாசிக்கிறோம் பாவம் எங்க இருக்குதான் இங்க வீட்டு உள்ள பாவம் செஞ்சாலும் சரி வெளியே பாவம் செஞ்சாலும் சரி ஆனா அது எங்க வந்து படுத்திருக்கிறது யாருடைய வாசற்படியில் இருக்கிறது ஏசு சொல்கிறார் நானே வாச இது வாசற்படியில் நின்று கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறேன் என்ற வாசற்படியில் நின்று அவர் தட்டிட்டு இருக்காரு நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் வீட்டு உள்ள 
நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பாவங்கள் எவ்வளவு பெருகி போயிருக்கிறது எனக்கு அன்பான தேவனுடைய சனமே இது எல்லா ஆத்துமாக்களும் என்னுடைய வெயில் அவன் பாவியா இருந்தாலும் துன்மார்க்கனா இருந்தாலும் அக்கிரமக்காரனா இருந்தாலும் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நீதியை செய்ய வேண்டும் அநீதியை விட்டு அவனுடைய அவன் செய்த அநீதி எல்லாம் நினைக்கப்படுவது இல்லை அப்படின்னா எவ்வளவு மகப்பிரி சப்போஸ் நம்மளை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க நம்மளாம் பாவியே இல்லையா நம்மளாம் பாவி தானே இல்ல இல்ல நான் சின்ன பாவம் தான் செஞ்சேன் என்ன போயிட்டு இருந்தது எரும்ப நசுக்கி சாப்பிடுச்சேன் அப்படி வந்து கொசு வந்து மேல வந்து அப்படி ஒரு அடி அடிச்ச செத்து போச்சு இது பாவமா இது பாவமா ஒண்ணு சின்னதாதான் பொய் சொல்லல மாத்தி சொல்லு இப்ப இது ட்ரெண்ட் இப்போ இப்ப புதுசா இது ட்ரெண்ட் பொய்யெல்லாம் சொல்ல தெரியாது எனக்கு மாத்தி சொல்லிட்டேன் என்ன சொல்லிட்டேன் மாத்தி சொல்லிட்டேன் நான் யாரும் என்ன செய்ய மாட்டேன் திண்டெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் சிரிப்பேன் என்ன செய்வேன் சிரிப்பேன் சிரிக்கிறது என்னதுதான் பரியாசம் தானே பரியாசக்கார உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் தேவனுடைய ஜனமாகி நமக்கு இன்னும் ஆழமாய் சொல்லும் பொழுது எஸ்சிக்கல் மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க எஸ்சிக்கியல் மூன்றாம் அதிகாரம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராவது பக்கம் எஸ்சிக்கியல் மூணாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலிருந்து மனுபுத்திரனே உன்னை இஸ்ரேவின் வம்சத்தாருக்கு காவலனாக வைத்து நீ என் வாயினாலே வார்த்தைகளை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக நான் இஸ்ரேவில் வம்சத்தாருக்கு யாராக வைத்திருந்தால் காவலனாக வைத்து இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் இதுவரைக்கும் எதற்காக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் எதற்காக அழைத்திருக்கிறார் நீங்கள் யாருக்காக காவலானாக இருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேருடைய ரத்த வழிகளுக்கு நீங்கள் நீங்களாகிறீர்கள் என்று நம் வேதாகமத்திலே நாம் தொடர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் அதனுடைய பதினெட்டாவது வசனம் சாகவே சாவா என்று நான் துன்மார்க்கனுக்கு சொல்கையில் நீ துன்மார்க்கனை துன்மார்க்கமானபடி இராத படிக்கி எச்சரிக்க முடியா என்ன பண்ணணுமா அப்பா செய்யறப்பா தப்புப்பா மனசு மாறிக்குப்பா அம்மா தப்புப்பா மகனே மகளே தப்பு பெற்றோரே தப்பு என்னுடைய மகனே நீ செய்யற காரியம் தவறுடா அப்படின்னு என்ன பண்ணணுமா சொல்லி கொடுக்கணுமா இல்லையா எச்சரிக்கணுமா இல்லையா அது எல்லாருடைய தலையின் மேலும் விழுந்த கடமை என்று வேதம் சொல்கிறாங்க வாசிங்க இராத படிக்க எச்சரிக்கையா இருக்கும்படியாகவும் அவனை உயிரோடு கூட காக்கும்படியாகவும் அதை அவனுக்கு சொல்லாமலும் அந்த அந்த வார்த்தை கவனிங்க நீங்க எச்சரிக்கல அவனை நீங்க உயிரோடு கூட காக்கல அவன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு நினைச்சுங்களேன் வேதம் சொல்கிறது அதை அவனுக்கு நீங்க யாரு சொல்லவில்லை நல்ல ஆழமா பாருங்க அந்த வசனத்தை பதினெட்டாவது வசனம் அதை அவனுக்கு சொல்லாமலும் பக்கத்து வீடு எது வீடு நாங்க யாருக்கும் சொல்ல மாட்டோம் நான் மட்டும்தான் நான் யாருக்கிட்டையும் ஒட்டும் ஓட மாட்டேன் என் சொந்தக்காரங்க மட்டும்தான் போவேன் வருவேன் அப்படின்னா இல்ல எல்லாருக்கும் சொல்லுமா சொல்றாருல அதை அவனுக்கு சொல்லாமலும் நீ அவனை எச்சரிக்கையாமலும் இருந்தால் அந்த துன்மார்கள் தன் துன்மார்க்கத்திலே சாவால் அவன் ரத்தப்படியோ உன் கையிலே கேட்பேன் இதா விஷயம் புரியுதா நான் சொல்றது நான் சொல்றது தேவனே சொல்றேன் இன்னைக்கு நீங்க இதெல்லாம் படிச்சீங்களோ படிக்கலையோ படிச்சிருக்கோம் யாருக்கும் சொல்லல என் உண்டு என் வேலை உண்டு நான் மறுநூறு ஜபம் பண்றேன் எல்லாரையும் ஆசை இல்லை நீங்க என்ன இங்கிருந்து தோத்திரம் 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 எல்லாரையும் ஆசை இல்லை நீங்க அவ்வளவுதான் நான் மறுநூறு போவோம் வருவேன் யாருக்கும் ஒண்ணும் தெரியாது அப்படியா அப்படியா அவர் சொல்றாரு தேவன் சொல்லுகிறா துமாக்கு நீ எச்சரிக்கவில்லை என்றார் அவங்க போகக்கூடிய காரியங்களில் சத்தியத்தில் இல்லை என்றால் அவங்க வசனத்தில் இல்ல அவங்க ஒரு துன்மார்க்கத்தில் இருக்கிறாங்க பாவத்தில் இருக்கிறாங்க தெய்வத்தை பத்தி அவங்க தெரியாம இருக்கிறாங்க உணராம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எச்சரிக்க வேண்டும் அவர்கள் உயிரோடு கூட நீங்கள்தான் காக்க வேண்டும் நீங்களும் உயிரோடு கூட காப்பதற்காக அந்த பணியை நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்கிறார் அப்படி நீங்களும் நானும் அதை செய்யவில்லை என்றால் அந்த ரத்த பழியை உங்க கையிலதான் கேட்ட அது இங்க இருக்கிற ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு அந்த ஃப்ரெண்டு கூட நீ போய் பழகுன்னு சொன்னா அந்த ஃப்ரெண்டோட பழக்கோடத்தை நீ கத்துக்குவியா அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு நீ சொல்லணும் இல்லையா அவனுடைய ரத்த பழி உங்ககிட்ட தானே இருக்குது 
சொல்றது புரியுதுங்களா என்ன சிநேகிதனமா இருந்தாலும் என்னதான் ஒரு தட்டல சோறை போட்டு சாப்பிட்டாலும் நானும் அவங்களும் ஒரே துணி வாங்கி போட்டுக்கிட்டாலும் அவங்களும் இல்ல அவங்க இல்லனா நான் இல்ல நான் இல்லனா அவங்க இல்ல இந்த உறவெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கவே மாட்டார் என்ன செய்ய மாட்டாரு இதெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கவே மாட்டார் எச்சரிக்க வேண்டிய இடத்துல எச்சரிக்க இல்ல நாங்க மனசெல்லாம் மாற மாட்டாங்க நீ உங்க கோயிலுக்கு போ நான் எங்க கோயிலுக்கு போறேன்னு சொன்னா நம்ம இது வரைக்கும் கேட்ட சத்தியங்கள் என்ன அதனாலதான் வேதம் தலைப்பு நம்ம பார்க்கிறோம் பாவிகள் சாகிறது கத்தருக்கு பிரியம் அல்ல பிரியம் இல்லை எனக்கு பிரியம் இல்ல ஆனா அந்த ரத்தப்படியை உங்களிடத்தில் தான் நான் கேட்பேன் அந்த ரத்தப்படி யார்கிட்டதான் கேட்பேன் உங்ககிட்ட தான் கேட்பேன் அவருடைய ரத்தப்படி உங்க மீது இருக்கு நான் கேட்பேன் நமக்கு கிடைக்கிற நேரம் எல்லாம் சத்தியத்தை சொல்லிடும் மனசு மாறு கீழ் படிஞ்சிரு ஞானசனம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய சத்தியத்தை சொல்லிடும் அதுக்குதான் கீழே பாருங்களேன் இருபதாவது வசனம் அப்படியே மன்னிக்கும் பத்தொன்பதாவது வசனம் நீ துன்மார்களை எச்சரித்தம் நல்ல கவனிங்க நீ துன்மார்களை எச்சரித்தம் தேவனுக்கு கீழ்படியாத தேவனுடைய வசனத்துக்கு நடந்தாததெல்லாம் பாவிதான் துன்மார்க்கம் தான் பாவி என்று வேதம் சொல்கிறது நீ பாவியை எச்சரித்தும் அவன் தன் துன்மார்க்கத்தையும் தன் ஆகாத வழியும் விட்டு திரும்பாமல் போவானாகில் அவன் தன் துன்மார்க்கத்திலே சாவான் நீங்கள் என்றால் நாக்குமாவை தப்பிப்பார் புரியுதா ஒன்று சொல்ல வேண்டியது நீ சொல்லிடு அவன் மாறல அவன் கூட நீ தாவல் பண்ணிட்டு இருக்காத நீ அந்த வேலையை விட்டு விளையும் அவங்ககிட்ட பயணிக்கிறது அல்ல அவங்க கிட்ட பயணிக்கிறது அல்ல அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்துக்கிறது அல்ல நீ அந்த காரியத்தை என்ன செய்யாத நீ தூண்டி விடாத நீ உற்சாகம் ஊட்டாத நீ பணத்தை கொடுத்து பொருளை கொடுத்து ஆதாரத்தை கொடுத்து நீ அவங்க என்ன செய்யாத தாய் செய்கிற தவறுக்கு இன்னும் உடந்தையாக இருக்காத சொல்றது புரியுதா நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட காரியம் செய்ய வேண்டாம் நமக்கிட்ட இருந்து உதவி போயிட்டு நாம யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறோம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறோம் நாம் வேலை செய்கிறோம் நாம் யார்கிட்ட கொடுக்க வேண்டும் தேவனுக்காக கொடுக்கிறோம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பணம் கூட அது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக உண்மை உண்மையா இருக்கிற அப்படிதான் தேவன் நம்மளை பார்ப்பாரு எவ்வளவு கேட்கிற நான் நிச்சயமா உனக்கு செய்யணும் இல்லையா செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா செய்வார் இல்லையா ஒண்ணுமே இல்லைனா கூட பூமியே தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஆசீர்வாதம் வருதுன்னு சொன்னா நீ தேசத்தை விடணும் நீ இனத்தை விடணும் உன் தாய் உன்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்டை எல்லாம் மறந்துட்டு வந்தா தான் உனக்கு என்ன உண்டாகும் ஆசீர்வாதம் அவர்கள் செய்கிற துன்பார்க்கம் தெரிந்தும் அதற்கு நான் பணமும் பொருளாதார காரியங்கள் செய்வோம் என்று சொன்னால் எவ்வளவு வேதனை உண்டாகும் தப்பு இதை செய்யக்கூடாதுன்னு நாம சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் கீழே பாருங்கள் இருபதாவது வசனத்திலே அப்படி நீதிமான் தன் நீதியை விட்டு திரும்பி அது பாருங்க நீதிமானும் என்ன செய்யக்கூடாது தன் நீதியை விட்டு திரும்பி நீதிக்கேடு செய்யும் போது நான் அவன் முன் இடர்ந்து வைக்கும் போதும் அவன் சாவான் நீ அவனை எச்சரிக்காதபடியினால் அவன் தன் பாவத்திலே சாவான் அவன் செய்த நீதிகளும் நினைக்கப்படுவதில்லை அவனுடைய ரத்தப்படியோ கையிலே கேட்பேன் அப்ப பாருங்க நீதிமான் இன்னும் நீதியா இருக்கட்டும் பாவம் செய்கிறவன் இன்னும் பாவம் செய்யும் நீதிமானா இருந்தாலும் நாமளே அந்த நீதியில இருந்து தவறும் பொழுது ஐயோ நான் இத்தனை வருஷமா நீதி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனால அப்படி என்ன தப்பிச்சதெல்லாம் கிடையாதா இந்த வார்த்தை பாவியா இருந்தாலும் நீதிமானா இருந்தாலும் சாகிறது கருத்தருக்கு பிரியம் அல்ல ஒவ்வொருவரும் தேவனை சார்ந்திருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் இரண்டு பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் பரிசுத்த வேதாகமும் என்ன சொல்கிறது படி ஏற்பாடிலே பார்த்த நமக்கு புதிய ஏற்பாடிலே பரிசுத்த ஆவியர் என்ன சொல்கிறார் இரண்டு பேரும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி என்று <laughs> நம்ம மீது அவர் ரொம்ப அனுபவம் வச்சிருக்கிறார் அவர் நம்ம மீது எப்படி அனுபவம் வச்சிருக்கிறார் ஒரு துன்மார்க்கனவே சாப்பிடுறதே பிடிக்கலன்னு சொல்லும் பொழுது 
ஒரு நீதிமான் என்ன செய்யக்கூடாது அவனும் கெட்டு போயிடக்கூடாது இந்த உலகத்துல எந்த மனுஷன் என்ன செய்யக்கூடாது கெட்டு போகக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் என்னுடையது அவங்க எல்லாரும் எங்க வரணும் பரலோகத்துக்கு வரணும் அவரை நோக்கி என்ன சொல்லணும் பரிசுத்த 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 என்ன செய்யணும் தொழுகை செய்யணும் ஆராதிக்க வேண்டும் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் அந்த தேவ தூதர்களே நாம நியாயத்திற்கு போகிறோம் என்று பரிசுத்த வேதாகவும் சொல்லுகிறது நாம தான் நியாயத்திற்கு போகிறோம் யாரு தேவ தூதர்களே நாம நியாயம் தீர்க்க போகிறோம் அப்பேற்பட்ட நமக்கு வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவரும் கெட்டு போக கூடாது ஒன்று திமித்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு மனப்பாடமான வசனம் ஒன்று திமித்தியும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனத்தில் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்தியேசு உலகத்தில் வந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்க பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுக்க பாவத்திலிருந்து அஹ் அவர்களை ரட்சிக்க இயேசு வந்தார் பரிசுத்த வேதம் சொல்கிறது பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க தேவ ஆட்டுக்குட்டி இயேசுவே என்று நம்ம பார்க்கிறோம் நம்முடைய பாவத்தை சுமக்கக்கூடியவர் நம்முடைய பாவத்தை சுமக்கக்கூடியவர் சகல பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திக சுத்தி கட்டிக்கூடிய அப்ப இந்த பாவம் மரணத்தை கொடுக்கிறது எதை கொடுக்கிறது எல்லாருமே கவனிங்க பாவம் எதை கொடுக்கிறது என்றால் மரணம் அவருடைய எந்த மாற்றம் இல்ல பரலோகம் போகவே முடியாது அதற்காக தான் ஏசு என்ன பண்றாரு பாவத்துல இருந்து ரட்சிக்கும்படியாக நான் வந்தேன் அப்படின்னா நீங்க ஒருத்தரும் என்ன செய்யக்கூடாது கெட்டு போய் விடக்கூடாது நம்ம பிள்ளைங்க கெட்டு போயிட்டு நல்லா இருக்குமா நம்ம பிள்ளைங்க நாசமா போனா நல்லா இருக்குமா சொல் பேச்சு கேட்கல நீ போ கெட்டு போ நாசமா போன சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா சொல்லிட்டாலும் அடுத்த மாதிரி எப்படியோ அழுகும் கண்ணீர் விட்டும் என் பிள்ளை நான் என் பிள்ளைய போய் பிடிச்சி சந்திச்சுட்டேன் ஐயோ திட்டக்கூடாது சண்டை போடக்கூடாது பிள்ளைகிட்ட என்ன பண்ணணும் சரி சாரி சரி இங்க ஒழுகா படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா பொல்லாதவர்களாகிய நாமே பரிசுத்த வேதாக சொல்கிறது அவரு என்ன எப்படி பாக்குறாருன்னா எல்லாருமே பாவியா இருக்கிறாங்க நீதிமா நீதி விட்டு என்ன செஞ்சிடாத விலகிடாத நீங்க செத்து போயிடாத அப்ப எல்லாருமே மனம் மாறுங்க மனம் திரும்புங்க துன்மார்க்கம் அந்த துன்மார்க்கத்திலிருந்து விடுதலை படுத்துங்க ரத்த பழி முட்டை கேட்பேன் நீதிமா தன்னுடைய நீதி விட்டு திரும்பவில்லை என்றால் ரத்த பழி உன் தலைமீதும் வருது என்று வேதாகம் சொல்லுகிறது தெய்வம் எப்படி பண்ற பார்த்தீங்களா அது ரெண்டு பக்கம் பார்க்கறதுலாங்க ஒரு பக்கம் வெண்ணையும் ஒரு பக்கம் சுண்ணாமியும் பார்க்கறவங்களாம் கிடையாது அவர் எல்லாவற்றையும் பகுத்து பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஒன்று திரும்பிய இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் எல்லோரும் ரட்சி எல்லா மனுஷரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த வார்த்தை கொஞ்சிங்களா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க எல்லா மனுஷரும் எப்படிப்பட்ட மனுஷர் எல்லா மனுஷரும் நீங்க ஐயோ அவங்களுக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவங்க ரொம்ப தீவிரவாதமா இருக்கும் அவங்க எப்படி ஓனா இருக்கட்டும் நீங்க சொல்ல வேண்டிய சத்தியத்தை சொல்லி விடுங்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு வார்த்தையை நமக்கு வேதாகம் சொல்லுவது ஒன்று திமிழ் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் எல்லாரையும் என்ன செய்ய வேண்டும் மீட்க வேண்டும் போதுமான எல்லாரையும் மீட்க வேண்டும் ஒரு கடல்ல போயிட்டு இருக்கிறோம் கப்பல்ல போயிட்டு இருக்கும் போது இல்லையா எல்லாரையும் காப்பாற்றும் தான் நினைப்போம் முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்படியாவது எல்லாரையும் காப்பாற்றி தூக்கி விடுங்க நினைப்போம் இல்லையா இல்ல எனக்கு பிடிச்சவங்க மட்டும்தான் நான் தூக்குவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா எனக்கு இவங்க மத்தவங்க தான் ஏத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இவங்க வந்துட்டா போகுது பிழைச்சிட்டா போகுதுன்னு சொல்ல முடியுமா மரணம் எல்லாருக்கும் உண்டு ஆனா நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க எதிரியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வருஷம் சொல்றது மரணத்துக்கு அப்புறம் நியாயத்திற்கு உண்டு என்பதை வேதாகம் சொல்லும் அடி கண் அடி மூடிட்டோம் என் தந்த ஆவி தேவிட்ட போய்விட்டது என்று சொன்னால் என்ன உண்டாகும் என்றால் அடுத்தது நியாய தீர்ப்பு தான் அது எந்த மாற்றம் இல்ல நியாய தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்பதாகவே மரணம் மாமிச மரணம் வருவதற்கு முன்பதாக நம்ம இன்னும் அதிகமாய் பரிசுத்தமாக இருக்கும் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய வருகையை நம்ம எதிர்நோக்கி காத்திருக்கோம் நாம நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு சொல்லுவோம் சத்தியத்தை சொல்கிற இடத்தில் நீங்கள் நாம் இருக்கிறோம் வேதாகமத்தில் வாசிக்கும் பொழுது கத்ராகி இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று வேதம் சொல்கிறது யோகன் கெடுதல் சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் வேத வாக்கியங்களை 
நீங்கள் என்ன செய்து பாருங்கள் என்றால் ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவைகளாலே உங்களுக்கு என்ன உண்டு என்றால் நித்திய ஜீவன் உண்டுண்டு எண்ணிக்கிறீர்களே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகளும் அவைகளே ஏசு கிறிஸ்து விசுவாசித்தார்தான் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றால் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றி கொள்ளாதவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியாதவர்களுக்கு என்ன இல்லை என்றால் மரணம் உண்டு என்று வேதம் சொல்கிறது எது சொல்கிறது மரணம் உண்டு நித்திய ஜீவன் இல்ல நாற்பதாம் வசனத்தில் பாருங்க அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகும்படி யாரெல்லாம் வரல யாரெல்லாம் வரல அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க யாருமே வரல யோசி எவ்வளவு அழக சொல்றாங்களே அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகும்படி என்னிடத்தில் வர உங்களுக்கு மனசே அவர்தான்ீவனையும் அளிக்கிறவர் ஆனால் நீங்கள் என்னிடத்துல வருவதற்கு உங்களுக்கு என்ன இல்லை என்றால் மனதே இல்லை இன்னைக்கு கைகளில் பேப்பர் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போக போறீங்க இன்னிலிருந்து ஒரு மாசத்துக்கு டிவி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறாங்க போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது சரியான ஹோம் ஒர்க் உங்களுக்கு இருக்குது இல்லையா ஆமா அலெக்ஸ் பதில் சாமியா ஆடுற பார்ப்போம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அடுத்த மாசம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பேப்பர் கையில வரும்போது தெரியும் அப்போ நம்ம இன்னும் அதிகமாக தேவனை சார்ந்திருக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லும்போது வேத வாக்கியத்தை என்ன செஞ்சு பாருங்க ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகளும் இவைகளே அப்போசில பதி நான்காம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனம் அப்போ சில பதி நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் கடகடங்கள் வாசிப்போம் அப்போ சில பதினான்கு பதினைந்து மனுஷரே ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் நாங்களும் உங்களை போல மனுஷர் தானே நீங்க இந்த வீணான தேவர்களை விட்டு வானத்தையும் பூமியும் சமுதிரத்தையும் அவைகள் யாவற்றும் உண்டாக்கின ஜீவன் உள்ள தேவன் கிட்ட மனம் திரும்பு அப்படின்ற யார் கிட்ட மனம் திரும்பு ஜீவன் உள்ள தேவனிடத்தில் மனம் திரும்பு துர்மாக்கள் துர்மாக்கிறதுல சாகிறது கருத்திற்கு புரியும் அல்ல நீதிமானும் தன்னுடைய நீதியை விட்டு சாகிறது பெரியம் அல்ல கொரோனா வந்தது இல்லையா எல்லாருமே கொஞ்சம் யோசிங்க கொரோனா வந்து வந்தது கொரோனால நிறைய பேர் மறைச்சு போனாங்க நமக்கு உயிர் கூட்டி கொடுத்துருக்கிறார் நமக்கும் அந்த வேலைவீனங்கள்லாம் வந்தது அதனால எப்படியோ நம்மள உயிர் தப்பிச்சு பெருமையா நம்மள வந்து வச்சிருக்கிறார் அவருக்கு தெரியுமா நம்ம மரணிச்சிடுவோம் இறந்துடுவோம் தெரியுமா கலவரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இஸ்ரேல்ல இல்லையா அங்க இருந்தா தெரியுமா குழந்தைங்க சாவும் வயசானவங்க சாவும் தெரியுமா போன திங்கட்கிழமை ஒரு ஐயா என்ன சொன்ன உயிரோடு இருந்தது இறந்து போயிட்டாரு அவருக்கு தெரியுமா நம்ம சாக போறோம்னு உயிரோடு இருக்கு நாமும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒன்னும் போட்டோம் நான் நல்லா இருக்கிறேன் தேட்டா பலமா இருக்கிறேன் அவங்க நினைக்கும் போதுதான் என்ன நினைக்கிறாரு ஒருத்த நல்ல சேகரித்து வைத்து ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற அந்த ஓமையில சொல்லும் பொழுது மதிக்கேடனே இந்த ராத்திரியிலே உன்னுடைய ஆத்மா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவனுடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டா நீ சேகரித்தவைகள்லாம் யாருடையது அப்படின்ற இன்னைக்கு எனக்கு கிருப கொடுத்திருக்கிறாரு இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா நீங்கள் துன்மாக்கத்தை விட்டு நீங்களாக்கி விட்டீர்களா துன்மாக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எச்சரிப்பை கொடுத்தீர்களா துன்மாக்கம் உள்ளவர்களுக்கு சொல்லீர்களா இல்ல துன்மாக்களுக்கு நீங்களே என்ன கொடுக்குறீங்க பவர் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா சொல்லலாம் மாட்டேன் அவ்வளவுதான் நான் போக நான் வருவேன் அப்படியா ரத்த பழிவு தலைமை இருக்கிறது நாம் அந்த பொறுப்பு ஏன் உணராமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரத்த பழி வாழ்ந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே ஏன் அதை சொல்லாமல் இருக்கிறோம் அந்த ஏசு குறிச்சு மறித்து கல்லறையில உப்பு கொடுக்கும் அது மன்னிக்கும் சிறுவரை உப்பு கொடுக்கும் பொழுது அங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் சொல்றாங்க 
எங்கள் மீதும் எங்கள் பிள்ளைகள் மீதும் இவனுடைய ரத்தப்பழி சுமரட்டும் புரியுத யாருடைய ரத்தப்பழி இவன் ரட்சகர் ஏசு கிறிசு அவர் சொல்ற ஒரு ரெண்டு தேவ தூதல் வந்ததுக்கே சோழகுமார் பட்டம் என்னாச்சு நமக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் கோதிச்சுட்டு அதுதான் டெக்ஸி அவர் சொல்றாரு நான் ஒரு ஒரு லேங்கியா ஆறாயிரம் பன்னிரெண்டு லேங்கியா கொண்டிருந்தானா எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரம் தேவ தூதல் பூமி என்னத்துக்கு ஆகுது ரெண்டு பேரும் வரும்பொழுது இந்த நான் பன்னிரெண்டு லேங்கியா கூப்பிட்டால் என்ன ஆகும் எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரம் கணக்கு வந்தா என்ன ஆகும் பூமி தாங்குமா அவ்வளவு ஒரு சுத்தமானதா இருக்கிறோமோ இன்னும் எப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்னும் தேவனை சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது மண் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது காலம் கடைசி காலத்தில் இருந்து கடைசி நாட்களில் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது ஒரு முனை ஒரு விஷயத்த மாத்திரமே சொல்லி சேர்க்கப் போகிறேன் முதலாவது நம்முடைய துன்பாக்கத்திலிருந்து அல்லது நீதியிலிருந்து கேடாக வரக்கூடிய எல்லா காரியத்திலிருந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மனம் திரும்புவதற்கு ஒரு மூன்று காரியங்களை வேதாகம் சொல்கிறது ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் மூன்றாவது வருஷம் கடகடன் நம்ம வாசிச்சுட்டு நம்ம சோமணிக்கு நம்முடைய வேலைகளுக்கு சந்தோஷத்தோடு ஒரு நீதிமானாக நாம் கடந்து செல்வோமாக ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் மூன்றாம் வசனத்தில் நாம் மனம் திரும்புவதற்கு ஒரு மூன்று காரியங்கள் அவசியமாக இருக்கிறது துன்பாக்கம் சொல்றதா இருந்தாலும் சரி நாமளே நீதிட்டு கொஞ்சம் வழி விலகி இருந்தோம் சொன்னா நாம மனம் திரும்பணுமா அந்த மனம் திரும்பதில் எப்படி வர வேண்டும் என்று தேவன் விருப்பப்படுகிறார் என்றால் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் மூன்றாவது வசனம் என்னுடைய மீறுதல்களை நானே அறிந்திருக்கிறேன் என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு உண்மையாக இருக்கிறது சிந்திக்கிற மனது நமக்கு உண்டாக வேண்டும் என்ன மனசு என்ன மனசு உண்டாகணும் எல்லாருக்குமே சிந்திக்கிற மனசு ஐயோ நான் பாவம் செஞ்சுட்டேன் நான் செய்தது தவறு தான் அப்படி பண்ணிருக்க கூடாது நான் அப்படி செய்திருக்க கூடாது அந்த மனசு உண்டாகும் அந்த மனம் திரும்புதல் எப்பவும் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அப்போ சிலர் பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் அப்போ சிலர் பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் மேலும் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார் அவர் பூலகத்தை எப்படி நியாயந்திருப்பாரு இல்ல இல்ல அவர் வரட்டும் எக்கால சுத்தம் தெளிக்கும் உடனே நான் போய் மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்டுருவேன் உடனே பார்த்தவங்க எல்லாம் போயிடுவேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியலனா அவர் வரும் பொழுது எக்கால சுத்தங்கள் தொழிக்கும் பொழுது உடனே மறு ரூபமாயிடுவோமே அப்ப எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த வாழ்வு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அங்க எந்த ஒரு டைமும் இப்பயாவது நமக்கு சமயம் இருக்கிறது அப்ப எந்த ஒரு சமயமும் இருக்காது அப்போ சில பதினேழு முப்பத்தி ஒன்னிலே பூடகத்தின் நீதியோடு நியாயத்திற்பார் வாசிங்க அந்த மனுஷனை மறித்தோடு எழுப்பிடதனாலே அந்த நிச்சயத்தை எல்லாருக்கும் விளங்க பண்ணினார் அந்த மனுஷன் கன்றாக ஒரு நாளை குடித்திருக்கிறார் அதிலே அவர் தான் நீடித்த மனுஷனை கொண்டு பூலகத்தை நீதியாய் நாயந்திருப்பார் அந்த மனுஷனை மறித்தோர்லிருந்து எழுப்பினதனாலே அந்த மறித்தோர்ல இருந்து பிதாபாகிய தேவன் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை உயிரோடு கூட எழுப்பியிருக்கிறார் பாவம் கொள்ளாதது என்று நாம் உணர வேண்டும் பாவம் கொள்ளாதது பாவம் செய்கிற ஆத்துமா சா பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் மாமிச சிந்தை மரணம் லௌகீக துக்கம் மரணம் இதெல்லாம் உணரணும் ஏச்சரிப்பு அடைய வேண்டும் என்ன அடைய வேண்டும் உணர்வு வரணும் பாவம் இருக்குது இந்த பாவத்தை இப்பொழுதே விட்டர என்ன தர இந்த பாவத்தை இனி நான் செய்வது இல்லை சில பேர் பாவம் செஞ்சலாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க பாவம் செய்யறத ஒத்துக்கிட்டாங்களா ஒன்று சமூகமே ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் ஒன்று சாமுவே இருபத்தி 
மன்னிச்சுங்க ரெண்டு சாமவி பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் இரண்டு சாமவி பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் என்ன செய்தாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ா